నమస్కారం మెగా ఫ్యామిలీ ఫ్యాన్స్ అందరికీ ఈరోజు చాలా చాలా స్పెషల్ డే ఎందుకంటే ఈరోజు రే టీమ్ రే మూవీ టీమ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ విత్ ఆర్ పవనిజం సాంగ్ ఇట్స్ అ వెరీ స్పెషల్ సాంగ్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ షూర్ దట్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ గుండు ఎంజాయ్ ఇట్ ఇట్స్ గుండు బ్రింగ్ ఐ మీన్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద హైలైట్స్ ఆఫ్ అవర్ ఫిల్మ్ డెఫినెట్లీ నారాయణ మూర్తి గారికి అండ్ వినాయక్ గారికి నేను స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను బికాస్ దే ఆర్ హియర్ టు బ్లెస్ అస్ అండ్ దే ఆర్ బ్లెస్సింగ్స్ మీన్ అ లాట్ టు అస్ ట్వంటీ సెవెంత్ మార్చ్ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ గో వాచ్ ఆ మూవీ ఇట్ కమ్స్ టు ద థియేటర్స్ థ్యాంక్ యూ ఎప్పుడు మా పెద్దమ్మ వచ్చి ఆయన ఎంతో కష్టపడి ఒక బీజం ఏర్పరిచి ఆయన ఒక పెద్ద మహావృక్షంగా ఎదిగారండి ఎంతో కష్టపడ్డారు ఎన్నో హర్డల్స్ ఫేస్ చేశారు ఎన్నో ఆబ్స్టికల్స్ ఫేస్ చేశారు అండ్ ఆయన ఒక పెద్ద సామ్రాజ్యం సృష్టించారు అలాగే అక్కడి నుంచి ఇంకొక చిన్న వృక్షంగా స్టార్ట్ అయ్యి ఆయన కూడా పెద్ద మహావృక్షం అయ్యి ఆయన ఇప్పుడు పవర్ స్టార్ అని పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని చెప్పేసి అందరూ పిలుస్తుంటే అసలు ఒక ఒక మామూలు ఆనందం కాదండి చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎంతో ఒక అంటే ఆల్రెడీ ఒక మహావృక్షం ఉండి ఇంకొక ఇంకొక మహావృక్షం రావడం అంటే మామూలు విషయం కాదు అండ్ హీ క్రియేటెడ్ హిజ్ ఓన్ కింగ్డమ్ అండి ఒక ఆయనే ఒక సామ్రాజ్యంగా సృష్టించుకొని ఆయనే యూనో వన్ ఆఫ్ ద కింగ్స్ లాగా అయ్యారు అండ్ రియలీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ అండ్ ఆయన మీద మేము ఒక ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ రే యూనిట్ అందరు కలిసి ఒక పాట మేము రికార్డ్ చేసి వైవే చౌదరి గారు ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించి ఎలాగైనా కళ్యాణ్ గారి గురించి ఒక పాట రాయాలి ఎందుకంటే నన్ను ఎంతో గైడ్ చేశారు ఈ ప్రాజెక్ట్ అంత మొత్తం కలిపి అండ్ చాలా స్ఫూర్తినిచ్చారు ఎంతో స్ట్రెంగ్త్నిచ్చారని చెప్పేసి ఆయన ఫీల్ అయ్యి సో అలాగే ఆయనకి ఒక ట్రిబ్యూట్లా చేయాలని చెప్పి ఈ సాంగ్ అనేది అనుకున్నారండి సో అలాగే ఈ సాంగ్ అనుకున్నప్పుడు చక్రి గారు గుర్తు చేసుకుండా ఉండలేను ఆయన ఎప్పటికీ మాలో హృదయాల్లో ఎప్పుడు బతికే ఉంటారు ఆయన మ్యూజిక్ ద్వారా ప్రేక్షకుల నుంచి అందరూ హృదయాల్లో ఉంటారండి సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ అచ్ లవ్లీ మ్యూజిక్ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా చేయాలని ఆయన కోరిక ఉండేది పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద సాంగ్ అన్న చేసి అదే లాస్ట్ అయిపోతుందని అనుకోలేదు చాలా బాగా వచ్చిందండి సినిమా ఆ పాట కూడా పవనిజం మీద చాలా బాగా పాడారు నోయల్ కానీ చంద్రబోజ్ అన్నయ్య గారు కూడా చాలా బాగా రాశారు సాంగ్ మంచి సినిమా అందరూ ఆదరిస్తారని ఆయన ఎక్కడ ఉన్నా ఈ సంతోషాన్ని అంటే ఐ మీన్ హిట్ అయిన తర్వాత అందరిని ఆయన సంతోషిస్తారు ఎక్కడున్నాను అనుకుంటున్నా మ్యూజిక్ ఉన్నంత కాలం ఆయన బ్రతికే ఉంటారని పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఏం మాట్లాడతామండి ఆయన మెగా పవర్ స్టార్ పవనిజం పవనిజంలోంచి ఎంతెంత మంచి పనులు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఆయన ఒక్కసారి వెలుగెత్తి తమ్ముడా రా అనగానే కోట్లాది ప్రజలు వచ్చి ఆయన జనసేనాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారు సో ఆయన ఈరోజు నేను ఆనెస్ట్గా ఆయన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను బై మిస్టేక్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆయన కనుక చూస్తే కనుక పవన్ గారి అభిమానులని కాకుండా అందరి అభిమానులను ఈ పాట అందరి అభిమానులను ఈ పాట అలరిస్తుందని దీని అర్థాన్ని దీని భావాన్ని అర్థం చేసుకొని మరింత ముందుకు వెళ్తారని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం వచ్చిన చౌదరి గారికి నా ధన్యవాదాలు అట్లాగే పాటను అద్భుతంగా స్వరపరిచిన తమ్ముడు చక్రికి ఈ పాట ఒక స్వర నివాళిలాగా స్వర నీరాజనలాగా అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా ఊరుకుంటూ పైన ఎక్కడున్నా కూడా ఈ చిత్రం యొక్క విజయాన్ని తను మనస్ఫూర్తిగా ఆస్వాదించాలి తను మాతో లేకపోయినా ఈ విజయానికి ఆస్వాదిస్తాడని మనస్ఫూర్తిగా ఊరుకుంటూ అట్లాగే ఈ పాటను పాడిన నరేందర్ తర్వాత ఈ సినిమాకి ర్యాప్ రాసిన నోయల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ముగిస్తున్నాను ఇట్ హస్ కమ్ అవుట్ వెరీ వెల్ హీస్ క్వైట్ ఎనర్జెటిక్ అండ్ దాట్స్ వాట్ ఐ లైక్ అబౌట్ అబౌట్ హిమ్ మోస్ట్ he woke up day and night he always used to sit in front of his computer and he was like is this right is this poster right or is this right he used to get uh, phones during midnight and he used to immediately attend them he was like there should be a few changes in this dialogue and that dialogue we have to cut this part this part should be added he used to be a lot of busy actually he never used to be next to me when i woke up in the bed also he was just gone away for work he worked very hard cinema anedi ముందు కథ కొడు కూడా నేనే అయ్యి నిర్మాత కూడా నేనే అయ్యి దర్శకుని కూడా నేనే అయినప్పుడు ఒక సినిమా అందులో పదమూడేళ్ల పాటు నేను దర్శకత్వ శాఖలో అన్ని విభాగాల్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చక్కగా పనిచేసి అన్ని విభాగాలని ఆపోసన పట్టి డైరెక్టర్గా నేను మారినప్పుడు అదే నేనే మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్గా మారినప్పుడు 
ఎంత కష్టం ఉంటుందనేది నాకు తెలుసు వీటన్నిటికంటే ముందు ఒక కథ రాసుకున్న వెంటనే అది ఎంత టైం పడుతుంది దాని నుంచి ఎంత కష్టపడాల్సి వస్తుంది అది ఎంత ఖర్చును డిమాండ్ చేస్తుంది అనేది క్లియర్గా తెలిసిన స్పృహలో ఉన్న ఒక దర్శక విభాగంలోంచి వచ్చిన ఒక ప్రొడ్యూసర్ కమ్ డైరెక్టర్ని మేము అనుకున్న కథే ఫస్ట్ ఆఫ్ వెస్ట్ ఇండీస్ సెకండ్ ఆఫ్ అమెరికా ఆ కథ అనుకోవటంలోనే అక్కడ క్లియర్గా ఒక టైం ఉంటుంది దీనికి ఒక ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఎంతో కష్టాలు ఉంటాయి అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది తెలిసి కూడా దిగటంలో దాని వెనకాల ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను సాయిధరం తేజని చూశాను చూసిన వెంటనే డెఫినెట్గా అతను ఈ కథను మోయగలడు అనే ఫీలింగ్ కలిగింది నాకు అతను చూసిన వెంటనే పునాదిరాళ్ళు ప్రాణం ఖరీద సినిమాల్లో చిరంజీవి గారు లాగా అనిపించాడు నాకు అప్రోచ్ చేయాను తను నాకు తెలియదు చిరంజీవి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మేనల్డ్ అని తెలియదు అప్రోచ్ అయిన వెంటనే తను వెంటనే చెప్పాడు తను ఇలాగ ఈ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన మనిషి అని ఆ తర్వాత కళ్యాణ్ గారు గ్రీన్ సిగ్నల్ ద్వారా చిరంజీవి గారు నాగు గారు గైడెన్స్తో సినిమా ప్రాజెక్ట్ మెటీరియల్ చేయింది సరే ఆ తర్వాత మా జర్నీ కొనసాగింది ఇంత కష్టం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎలిమెంట్ రాసుకున్న నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ వెస్ట్ ఇండీస్కి మ్యాచ్ చేయటానికి అక్కడికి వెళ్ళి షూట్ చేయాలి వెస్ట్ ఇండీస్ తర్వాత అమెరికాలో షూట్ చేయాలి వాటి మ్యాచింగ్ ఎఫ్డీసీ నిబంధనల ప్రకారం హిం హైదరాబాద్ వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ షూట్ చేయాలి ఇక్కడ షూట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్లో నల్ల జూనియర్ ఆర్టిస్టులు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండాలి ఫోర్గ్రౌండ్లో కొత్త జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కొత్త ఆర్టిస్టులు ఉంటారు అలాగే సెకండ్ హాఫ్ అమెరికా మ్యాచ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు తెల్ల జూనియర్ ఆర్టిస్టులు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటారు కొత్త వాళ్ళు ఫోర్గ్రౌండ్లో ఉంటారు వీళ్ళిద్దరిని అనుసంధానం చేస్తూ ఒక పది సినిమాలు యాక్ట్ యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళలాగా వాళ్ళు అగుపించాలి అప్పుడే నా స్క్రిప్ట్కి నేను అనుకున్న జస్టిఫికేషన్ జరిగి నా స్క్రిప్ట్ని స్క్రిప్ట్లాగా ఆడియన్స్ రిసీవ్ అవుద్ది ఇందాక సాయి ధర్మతే చెప్పాడు మా ప్రొడ్యూసర్ తమ్మున్న ప్రొడ్యూసర్ అని నిజంగా చౌదరి గారు ఒక యోధుడు అంటే తను ఎప్పుడు లాహిరి లాహిరి అప్పుడు చాలా అంటే ఇంతకన్నా కూడా ఎక్కువ కష్టాలు ఫేస్ చేశాడు ఆయన కానీ ఎన్ని కష్టాలు ఫేస్ చేసినా తను అనుకున్న సినిమాని మాత్రం తీసేవాడు ఆయన అది డబ్బు ఉండనివ్వండి లేకపోనే ఉండి ఏదైనా కానివ్వండి తను అనుకున్న సినిమా తీస్తాడు తను అనుకున్నట్టు రిలీజ్ చేసి అలాగే దేవదాస్ అప్పుడు అలాగే సక్సెస్ అయ్యాడు మళ్ళీ ఈ సినిమా ఇప్పుడు కూడా అలాగే సక్సెస్ అవుతాడు నేను నిన్న ఎంత లేట్ అయినా సరే సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది భయ సినిమా ఇది నువ్వు ఎప్పుడు యుద్ధం చేసినా గెలిచావు అని ఎంత హెచ్చరిక ఉందో రే అంత ఆప్యాయతంది అంత ఆలంబన ఉంది అంత ప్రేమ ఉంది ద అటాచ్మెంట్ ది సెంట్మెంట్ అండ్ ద బాండ్ ఇస్ దేర్ దట్ ఈస్ రే దట్ ఈస్ రే కాబట్టి డిఫరెంట్ గా చిరంజీవి గారు ఎలాగైతే ముందు సినిమా రిలీజ్ అవ్వకుండా యాక్ట్ చేసింది నెక్స్ట్ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి ఓ అన్నడే సాడిందో అలాగే మా సార్ సినిమా రే రిలీజ్ అవ్వకుండా పిల్ల నువ్వు లేని జీవితం అని ఆ దిల్ రాజు గారు అరవింద్ గారు చేసిన సినిమా రిలీజ్ అవ్వడం అది హండ్రెడ్ ఏ సాటం సేమ్ చిరంజీవి గారి సెంటిమెంట్ ఆ మెహన మామ పోలికతో ఉన్న ఈ సాయి ధర్మ తెలిసికి రావడం అనేది నిజంగా గాడ్ బ్లెస్ ఇస్ సో గాడ్ బ్లెస్ ఇస్ గాడ్ బ్లెస్ ఇమ్ ఆ మెహన మామ ఆశిస్తాంత ఉన్నాయి ఆయనకి సో నిజంగా ఈవేళ ఓ వినాయక్ గారు చౌదరి గారిని చాలాసార్లు అడిగా చౌదరి గారు మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరండి 